大家好，我是银狼，这是我最炸裂的一集。由于发育太好，所以想给大家整个活，没想到后面科技点不够，直接就白给了。所以重开了一局，这局就中规中矩，依旧是简单通关法。开局先保护生态系统，建个自然保护，靠生态城赚钱。工业城还是算了吧，就不考虑了。现在我一点碳排放都不想增加，我优先考虑自然恢复。这东西能减少五十的碳排放，而且还能减少一点碳排放生成。好，事件来临之前，碳排放下去了，多争取结束前点掉事件。现在就来发展科学城，野外森林砍伐，这个不错啊，解决了还能顺手发展生态城。我操，没钱！他足足加了三十点碳排放，好在解决这事件收益是巨大的，大规模植树造林，大幅度提升生态城发展和减少碳排放生成。现在麻烦的是毁灭性飓风，缺少很多科技点。我发展一下科学城，看能不能赶上。啊，完蛋了，要掉两人口的两块钱了。好在没啥严重惩罚，掉就掉吧，扩大一下生态城。等下发展世界气候基金，这东西只消耗钱，钱生产速度比其他两样东西快多了。科学孵化园会产生随机卡牌，我不喜欢随机，太坑了。世界气候基金出来了，这里面三种东西都可以大幅度减少碳排放生成。看了下这三个，优先三无恢复。这东西消耗的资源刚好比较充足，希望能在下个事件来临之前生成。呃，感觉不太行，下一个事件要引爆了。园林与池塘，白给事件，送生态城发展来了。珊瑚灭绝，我的珊瑚恢复预测到了未来，灭绝才刚开始，珊瑚就可以恢复了。我目前减少的碳排放生成为八，这幅度挺多了。发展下科研中心，我们看一下科学城的结局。保护主义浪潮，每回合减少一块钱。刚想解决，但我们的老朋友回来了，石油钻井平台爆炸，解决这可以大幅度减少碳排放生成，这是令人泪目啊！科学城考虑许久，我决定稳妥起见，继续去生态城发展下，碳排放控制在安全程度再去考虑。多搞点三无恢复，毕竟科学点闲着也是闲着。科学生开始清空碳排放，想增加碳排放，门都没有
前碳排放已经构不成威胁了。每回的碳排放生成为负一，搞点人口一方实现偷袭。生产点机器人，等下搞人类工程学，那东西加人口很快。钱家的终究是慢了点，再点个沙漠绿化吧。先再搞大规模自动化，赚钱实在是不够快。如今你是没后顾之忧了，再多赚点钱，提高人口生存速度就够了。人类工程学，基因定制婴儿，这卡牌每次使用，结局都会被作者吐槽。我作为第四天灾，哪会受这种道德绑架？我才不管，他发展人口实在太快了。钱太多了，没事搞个烫纸虫娃娃，我没发展过满级的烫纸虫。好了，我们去完成结局吧。发展地质工程学，碳储存三点就减少两百点碳排放，感觉有点没啥用，被坑了。工程学发展出大机器熔胶，科技因强奥能用飞机喷洒，减少碳排放的溶剂了。太空反射镜，这科技更炸裂！碳排放不是会全球变暖吗？我们直接过滤掉大量的太阳热能，这真是天才般的想法。这个森林火灾不管也行，但可惜我是个好人。科技最炸裂的一次，将地球给恒温。虽然不知道这科技怎么发展的，但差不多创世了吧？人为的创造世纪。
超几百秒的制造速度，不愧是最炸裂的科技。剑就不管了，反正游戏快结束了。行星恒温了，如同他评价的一样，这是奇迹般的技术